மலத்தை உண்பது பற்றி நினச்சாலே பலருக்கு கொமட்டிக்கிட்டு வரும் அது மனித மலமாக இருந்தாலும் சரி வேறு விலங்கோட மலமாக இருந்தாலும் சரி அந்த அருவறுப்புக்கு ஒரு நல்ல காரணமும் இருக்குது மலம் வழியாக கிருமிகளும் ஒட்டுண்ணிகளும் சுலபமாக பரவலாம் அதனால் மலத்தோட வாசம் அதாவது நாத்தத்தை முகந்தாலே அதை விட்டு தள்ளி போகிற மாதிரி நாம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த செயல் எல்லா விலங்குகளுக்கும் அடங்காது சில விலங்குகளுக்கு மலத்தை சாப்பிட்றது ஒரு சாதாரண செயல் சரி மலத்துல கிருமிகள் அப்புறம் ஒட்டுண்ணிகள் இருக்கும்னு சொன்னோம் வேற என்னெல்லாம் மலத்துல இருக்கு மலத்துல எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கிட்ட தண்ணி தான் இருக்கு இது மலத்தோட கண்டிஷன் பொறுத்து மாறும் வயிற்றுப்போக்கு இருந்தா தண்ணி அதிகமா இருக்கும் மீதி இருக்கிற எல்லாம் திடப்பொருட்கள் இதுல இறந்து போன செல்கள் செல் கழிவுகள் ஜீரண திரவங்கள் பல்வேறு நுண்ணுயிர்கள் அப்புறம் சரியா ஜீர்ணமாவாத உணவும் இருக்கு ஒரு கிராம் மலத்துல பத்தாயிரம் கோடி பாக்டீரியாவும் பத்து கோடியில இருந்து நூறு கோடி வைரஸ்களும் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஆனா பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ஆரோக்கியமான மனிதன் இல்ல வேற விலங்கு கழிவுல தீங்கு ஏற்படுத்துற நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் வாய்ப்பு குறைவு அதனால குழந்தைகள் தெரியாம மனித மலம் இல்ல வேற விலங்கு மலத்தை சாப்பிட்டா பயப்பட வேண்டாம் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா சீரியஸா ஏதாவது நடக்க வாய்ப்பு குறைவு நோய் இருக்கிற மனிதன் இல்ல விலங்கோட மலம் தான் ஆபத்தானது ஏன்னா பல நோய்கள் மலம் வழியா பரவும் சரி இத மாதிரி பல நோய்கள் சுலபமா பரவுற வாய்ப்பு இருக்கும் மலத்தை ஏன் சில விலங்குகள் சாப்பிடுது மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற மலம் இந்த விலங்குகளுக்கு மட்டும் தீங்கு விளைவிக்காதா இங்கதான் அந்த மலத்தோட பயன்களை பார்க்கணும் உயிரை கூட பறிக்கும் மலத்தை ரிஸ்க் எடுத்து இந்த விலங்குகள் சாப்பிடுதுங்கன்னா அந்த மலத்துக்கு அதிக பயன் இருக்கணும்ல சில விலங்குகளுக்கு மற்ற விலங்கோட மலம் தான் உணவே டங் பீட்டில் அப்புறம் ஈக்களுக்கு மலம் தான் உணவு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பூச்சிகள் அந்த மலத்துல இருக்கும் திரவங்களை உறிஞ்சி உண்ணும் மீதி இருக்கிற திடமலத்துல முட்டையிடும் அந்த முட்டையில இருந்து வரும் புழுக்கள் அந்த திடமலத்தை உண்டு வளரும் இதுங்களுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் மலத்துல இருந்து தான் கிடைக்குது ஏன்னா மாடு போன்ற தாவரத்தை உண்ணும் விலங்குகள் அந்த உணவை சரியா ஜீரணிக்காது ஸோ அது உண்ட உணவுல இருக்கும் பாதி சத்துக்கள் மேல அதோட மலத்துல போயிடும் அதனால இந்த பூச்சிகளுக்கு சத்துக்கள் தாராளமா கிடைக்குது இந்த பூச்சிகள் மட்டும் இல்ல எல்லா முயலினங்களும் அதனோட சொந்த மலத்தை சாப்பிடும் ஆக்சுவலா இது மலம் மாதிரியே அதோட ஆசன வாயில இருந்து வந்தாலும் அத மலம்னு அழைக்க மாட்டாங்க அத சீக்கோட்ரோப்னு அழைப்பாங்க முயல்களும் மாடு ஆடு போல புற்கள் செடிகளை சாப்பிடும் ஆனா அதுங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி கடினமான இலைய ஜீரணிக்கிற ஸ்பெஷலான குடல் உறுப்பு முயல்களுக்கு இல்ல அதுக்கு பதிலா சீக்கம்னு ஒரு பகுதியில உணவை சேர்த்து வச்சுக்கும் அங்க ஜீரண திரவங்களையும் பல நுண்ணுயிர்களையும் அந்த உணவு கூட கலக்கும் பிறகு அத சாப்பிட்டான குழக்கணும் இருக்கும் மலம் போன்ற பொருளா வெளியில தள்ளும் பிறகு அத மறுபடியும் உண்டு அதுல இருக்கிற சத்த மேலும் எடுத்துக்கிட்டு உண்மையான மலமா வெளியில தள்ளும் இந்த திடமலத்தை முயல்கள் சாப்பிடாது இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல விலங்குகள் பல காரணத்துக்காக மலத்தை சாப்பிடும் இந்த மலத்தை சாப்பிடும் செயல காப்ரோபேஜியான்னு சொல்லுவாங்க முயல்கள் காப்ரோபேஜியா பண்ணல ஏன்னா அது சாப்பிட்ற சீக்கோட்ரோப் மலம் இல்ல பாதி ஜீரணமான உணவு முயலோட தூரத்து சொந்தமான கினி பிக்ஸ் ஹாம்ஸ்டஸ்லாமும் மலத்தை சாப்பிடும் இதுங்க காப்ரோபேஜியா தான் பண்ணுது ஏன்னா இதுங்க சாப்பிட்றது உண்மையான மலம் அந்த மலத்துல மீந்து போன சத்துக்களை இப்படி அந்த மலத்தை சாப்பிட்டு எடுத்துக்கும் நாய்களும் மலத்தை சாப்பிட்றத பார்த்துருப்போம் சில நேரத்துல அதுங்களோட சொந்த மலம் இல்ல வேற நாய்களோட மலம் இல்ல மாட்டு மலம் இல்ல மனித மலத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்போம் இதுக்கு பல காரணம் இருக்கலாம் நாய்களும் அந்த மலத்துல இருக்கும் சத்துக்களை எடுத்துக்க சாப்பிடலாம் சில பேர் நாய்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் மலத்தை சாப்பிடும்னு சொல்றாங்க இப்போ கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஆராய்ச்சி இன்னொரு காரணம் சொல்லுது அது என்னன்னா தாய் நாய் அதோட குட்டிகளோட மலத்தை சாப்பிட்டு சுத்தம் பண்ணிடும் ஏன்னா குட்டிகள் இருக்கிற இடத்துலயே மலம் கழிக்கும் சோ கை இல்லாததால அந்த மலத்துல இருக்கிற ஒட்டுண்ணி முட்டைகள் பொறியிடத்துக்கு முன்னாடி அதை சாப்பிட்டுடும் இத பாக்குற சில குட்டிகள் இத காப்பி பண்ணி பழக்கப்படுத்திக்கும்னு சொல்றாங்க நாய்கள் மட்டும் இல்ல கொரில்லா குரங்கும் மலத்தை சாப்பிட்றத பார்த்துருக்காங்க சரியா ஜீரணமாவாத விதைகளை மறுபடியும் ஜீரணமாக்க சாப்பிடுதுன்னு சொல்றாங்க சில பறவைகளும் இத பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம யானை கோலா கரடி நீர் யானை குட்டிலாம் அதோட தாய் விலங்கோட மலத்தை உண்ணும் இது என்ன அதுங்க பிறக்கும் போது அதுங்களோட வயிற்றுல இலை தழைகளை ஜீரணிக்க உதவும் முக்கியமான பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் இருக்காது சோ அதுங்களோட தாய் மலத்தை உண்டு அந்த நுண்ணுயிர்களை பெறுதுங்க இந்த அனிமல்ஸ் மட்டும் இல்ல இன்னும் பல அனிமல்ஸ் மலத்தை உணவா பயன்படுத்துதுங்க இது போல அனிமல்ஸோட பழக்கத்தை தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க வியப்பும் ஆச்சரியமும் நமக்கு ஏற்படுது இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் பிளீஸ் டோன்ட் ட்ரை திஸ் அட் ஹோம்